Xin chào các bạn, tên tôi là Quang Nguyễn. Trong video ngắn này thì tôi muốn nói về một chút phát âm của tiếng Thái bạn. Và tôi sẽ dựa hai chữ Việt và Nguyễn đây. Khi người Thái đọc Việt Nam đó, Việt Nam, Việt Nam, nếu bạn để ý đó, Việt Nam này nó có dấu nặng. Nhưng mà Thái là Việt Nam là dạ âm nó lên bạn. Còn một chữ Nguyễn Phương thì Thái đọc là Nghiến Phương Nghiến Phương bạn Tôi sẽ ôn lại à, phát âm căn bản của tiếng Thái bạn à, Đây là ma bạn Chữ M ở đây Và chữ A đây Mi Giống hoặc ở trên đây bạn Mi Mu là Chữ U nằm dưới bạn Mư, đây là dấu của ư bạn. Còn me đó thì bạn có hai chữ e đây bạn, hai cái ngoặc đây. Me đó thì có một cái ngặt ở trước đây bạn. Còn meo đó thì bạn để me đây rồi bạn cộng chữ vo vẽn đây là meo. Mo, đây là chữ o bạn. Mo thì bạn có chữ o đây để đằng trước. À, còn mơ đó thì bạn phải cần hai hai chữ bạn, à, chữ đằng trước đây bạn và chữ đứa o đằng sau đây bạn. Chữ ở giữa là chữ M mà. Nhưng mà Còn mơi đó thì bạn đổi Chữ do giặc đây bạn Bạn đổi chữ O này qua chữ do giặc Thì thành mơi à, Kế tiếp thì mình sẽ đi vào chi tiết thêm Để thay đổi âm nhé bạn nhé Chẳng hạn như là chữ Ma đây bạn Và bạn để chữ ngô ngu đây Nó ra lần là nang bạn na đây là nang còn bạn bạn muốn chữ nai đó nai đó thì bạn đổi chữ ngo ngu này thành do giặc đây bạn đây là nai nao đó thì bạn đổi cái chữ cuối là chữ vo quẻn bạn còn nao đó là bạn à, có hai cái âm trước đây bạn âm trước chữ trước đây và chữ sau đây cái này là âm căn bản bạn nay đây cũng là ai đây bạn căn bản còn năn đó bạn đó thì bạn sẽ có cái dấu ngoặc lên trên đây chữ n ở đây còn năm đó thì nó có âm đây là cái sát căn bản mà còn chữ mo đó mo đấy là đã o rồi bạn nhé đây là mong thì bạn để cho ngô ngu đi thay là thêm chữ ng ng đây bạn còn moi đó thì bạn để chữ do giặc đây là moi hơ đó thì bạn phải cần à, hai chữ bạn đây là chữ h ở giữa là chữ h bạn hơ là bạn cái chữ đường trước và chữ cuối bạn ơ là âm ơ đây là cái âm căn bản còn hơi đó bạn thì à, bạn đổi chữ o này thành ra chữ do giặc đấy bạn đây là hơi hơi còn hoa đó thì đây là chữ h đầu tiên bạn đây là chữ o quẹn và chữ a đây là hoa hoa còn hoai đó như là khoai đó bạn đó thì bạn cộng thêm chữ do giặc đây bạn huông đó thì bạn có ba bạn có chữ ba chữ đấy bạn bạn để ý cái nó không có chữ âm gì bạn nghĩa là ô đó bạn nhé nếu mà nó không có là chữ ô bạn đây là ba chữ cái không bạn chữ h chữ vo quẹn chữ ngo ngu là huông à, còn chữ mu muốn đổi là mung thì bạn để Chữ NJ đây, nếu mà bạn muốn moon đó, thì bạn để chữ N, nó nổ đây bạn. À, mà, nếu mà bạn muốn đổi ra chữ mui đó, như là khủi gì đó, thì bạn để chữ do giặc đằng sau bạn. Ui, ư, thì đây là có chữ ư căn bản bạn. Mưa đây là cũng chặt căn bản luôn bạn, chữ giữa là chữ M, còn mấy cái khác đó là ư. Mươn. Thì bạn chỉ thêm chữ N đây thôi bạn Chữ no nũ đây thôi Cuối cùng đây thôi Còn mua thì bạn nó có chữ vo quẹn Mấy cái dấu quắc lên đây bạn Mi Thì bạn muốn minh đó Thì bạn để chữ NJ đây Nếu mà bạn muốn chữ khác Chẳng hạn như mít thì bạn chỉ để chữ T To tàu đây bạn Hay là đo đẹp Mia Đây là cái căn bản bạn À, ở giữa là chữ M mà. Còn mấy chữ khác đó là tượng trưng cho chữ Y 
Mew Mew đó Thì bạn cộng thêm chữ vo quẻn đây bạn Bạn có Mew bạn cộng Vo quẻn này thì thành Mew Miên đó Thì Bạn Chữ Mew đây bạn cộng chữ N này đây thành Miên Còn Mew đó Thì bạn có Y đây Bạn để vo quẻn đây Đây giống chữ hưu Quạnh hưu đó thì Đây là chữ Y và chữ vo quẻn đây Còn mưa Rồi đây tôi có một câu cuối cùng Mưa rơi khui bia Mưa rơi khui bia Đây là chữ mưa bạn Mưa Mưa là trên đây Rơi Rơi là ơi Đồ chữ H này thành ra chữ A các bạn Khui đây, đổi chữ mui này ra chữ em mà ra, ra chữ kho khui đây bạn. Bia. Bia là mia đây bạn. Đổi chữ em thành ra bia. Mưa rơi khui bia. À vừa rồi đó thì mình chỉ ôn lại cái căn bản phần âm thôi bạn. Chỉ khi mấy cái chữ nó không có nghĩa lý gì bạn. À, đây là chữ Việt Nam và đây là chữ tôi nghĩ tương tự như chữ thái phần âm thôi bạn nhé bây giờ mình sẽ đánh vần sau nguyễn phương bạn nguyễn đây là nguyễn bạn nguyễn phương nguyễn đánh xong bạn đây là nguyễn nhé bắt đầu thì bạn lấy âm ia bạn ia ở giữa thì không tính bạn nhé nghĩa là ba cái dấu kia là ia bạn đây là cái âm căn bản ia rồi bạn muốn nghe thì bạn để chữ ngo ngu đây bạn. Ngo ngu đây là nghe. Rồi bạn muốn là dấu Nguyễn đó. Thì để chữ họ bạn. Chữ họ trước chữ ngo ngu đó. Thì nó làm nó làm cho hai thôn bạn nhé. Thì đây là ra nghĩa. Ia, nghe, nghĩa. Rồi cuối cùng mình để thêm chữ N này đây bạn. Chữ no nổ đây. Thì ra nghiễn nghiễn thì Thái nó đọc chữ Nguyễn chắc không bao giờ mà đúng đâu bạn. Nếu ra nghiễn, nghiễn, nghiễn thì cũng gần gần đúng đâu bạn. À, Nguyễn thì nó đọc nghiễn, nghiễn. Thì mỗi nước nó có phát âm khác nhau bạn. À, còn Phương đó thì à, mình bắt đầu chữ âm ưa bạn nhé. Ở giữa không tính, ba kia là chữ ưa bạn. Thì... À, Kế tiếp là phương là mình để chữ phờ đây, pho, pho phương đây bạn, ở giữa đây, phương. Và cuối cùng mình để chữ ng đây bạn, là phương. Thì à, Thái đọc phương thì cũng giống giống Việt Nam bạn. À, đỡ hơn là à, nghiến, nghiến phương. À, còn chữ Việt Nam đó, thì thì chữ Nam là dễ đó bạn. Chữ Nam thì mình đánh ra giống chữ Việt Nam thôi, đây là chữ N nó no, nũ a và chữ em nam còn việt đó thì bắt đầu mình à, âm ia bạn ia ia và mình để chữ vo vẽn đây là via và cuối cùng mình để chữ đo đặc là việt 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 có thể để chữ t bạn việt thì nó đọc việt đó việt là mình xuống mà không thái thì đọc việt việt thì việt nam Việt Nam Đây là học Đọc Nguyễn đó, Thì ra nghiến 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 Còn Việt đó, Thì ra Việt 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 Còn chữ Nam với chữ Phương Thì tương đối nó cũng Âm cũng giống bên Tây Thả, Thái mà Gần gần giống nhau Nghiến Phương Việt Việt Thái nó không có dấu chậm mà Nó cứ lên Việt Nam Hẹn các bạn trong video tới À, trong video này những cái âm là tôi tự viết ra bạn à, nếu mà bạn nào có ý kiến tốt hơn đó thì à, mong bạn comment ở dưới cho tôi để tôi học hỏi thêm bạn cảm ơn bạn rất nhiều